Hello students, Dental Assistant course in the theory videos like a swagadam. In the number of Monamath theory video and a Kanambo. Nathan in the basic oral surgery part two in the render videos. In the Nokambo on the topic, dental radiology in the Varan. The other number of Palinde, Prashnangalaka Verimbo, Palapurum, X regal. Athram X regal, the lamb, X regal under X ray can be in the machine gala the lamb. X-ray gal de dushya vashangal andalam. Thoda niya kariyengal aana namlei class la nokam bo. Apa ella orkam e class leka swakara. Po namlei inna nokam bo nida dental radiographs ne kuchana. Da ida radiograph andana. It is an image produced on a sensitive plate or film by X-rays, gamma rays or similar radiation typically used in medical examination. Apna mukariya dental radiograph. Namlei saadharna mai thvare na peere X-ray na varay. Po X-ray andina nu bevi ke nida. Ini gelam asuhan gelam ondo, nak ke kan datang naik tan. Sader naik satu diagnostik tool naik tan. Itu boleh ikut nada. Apa dental radiografer, nama kita ini dalam, nama kita heart tissue. Sada itu paligal dim, illegal dim. Aduh pola paligal kum illegal kum cuti mula soft tissue sendiri, orang picture nama kita kana betul. Sader naik nama kita ikut lalu nukum bo. Ii belil kana nama bahagam crown matra me kano. Aduh samai X-ray itu nukum berana. Alenggil orang dental radiographer itu nukum berana. Nama kita paling de beri galam ok. Ellenum Ellen uli uli kena beri gula, beri gula itu dini kena Ellen gula ke kanan betulnya. Pangannya kanan wan itu ubi ubi kena, mana? Nama de dental radiographs. Padahal ni kurusan, nama de nokam boh nada. Pada ini ni India ni sahaja ni ada dental radiographs yang use ini nada. Kiri sahaja ni dental kshaya mandanggil, ada dua pelagal de day lakai aninggil. Poramai ni nama ke examination beri kantat tan kurusan butthmu tari. Pangannya anda nariya, nada boleh dene. Already all the fillings ni ada ideal kuda beri ni gate wan ni tanda nariya. Illegal diseases in the bone, illegal kunda awal na, ini juga lemas sungan galak yang anda nariyan. Mohon ada juga metra tolam puru juga macam itu anda nariyan na itu. Aduh boleh dana, mohon ke adi light beri na infection sende, spread dengan yang ana sister galang itu sahing galak ke, kana na itu. Aduh boleh, cila tumor sakit anda nariyan betul. Kecik uti galak ke awam, paling galak kelicu beri na dalam karya. Betul, paling galak ini ada delay anda galak. Paling mula kaya diri kita, atau dengan condition selaga, nama kita X-ray beri hari yang betul, mah paling galak on down ala dah. Aduh boleh fracture sakit, accident itu pergi beri ana, ini dengan mah pagar orang galak sambawi kimbo, awal deh illegal ke portal on down, ini dengan muru galak on down, nak hari yang ni ada, nama deh paling galak deh beri galak sayang, sayang galak sambawi cuti on down, nak hari yang ni ada. ये एक्सरेस है सहायक है अद बोल देने मट्टे पाला आसुवंगलम डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स अके कंडक्टर ना इटा डेंटल रेडियोग्राफ्स है सहायक है इन्हें डेंटल रेडियोग्राफ्स इन्हें टाइप्स आने नमल नोका बोल देता पाला तारे तले लल डेंटल रेडियोग्राफ्स आन्दा इन्हें मेन आइटा नमक का टेंडा आइटा दिखि� रेडियोग्राफ नो आ रहे हैं ना दा अदे समय माय एक्स रे फिल्म वाई के पुरामे आना अलग एल मोहत इंडे साइड ला ओके वेज़ टेज़ चाहिए ना वाई क्यूल्ले लला पुरामे वेज़ चाहिए इम्प रहना इने एक्स्ट्रा ओरल डेंटल रेडियोग्राफ नो आ रहे हैं अब इधे तने पाला तारत्ते लला रेडियोग्राफ संडे � Ini nama kita orang tarian ekstra ekorjum noka. Adi nama le baranya tu, anda tarian orang dia intra oral le, ekstra oral le baranya le. Adi intra oral le, mana peri epikal ekstra. Sama le itu yang common aite dental dentistry lu beri kini le ekstra, mana peri epikal ekstra. Adi nama kita orang pala muriwan aite kana betul. It shows the whole tooth from the crown to beyond the root where the tooth attaches into the jaw apa orang itu pelle mudah mana itu kan apa betul, pasal ini dalam, kita korek pelle gal, dua mono pelle gal le, orang itu ini ceria film mana, pada dalam, kita korek dua mono film pelle gal le kan apa betul, ini film baik kuli le lewat cerita, na porte poram film baik kuli le lewat cum, ekstra film baik kuli le lewat cum, belil ni na ekstra ekstra ni de, mesin ni na radiation beri, apa angin ya na peri epikal X-ray itu kan, itu untuk mana? Ia adalah intra oral. Film baik kuli lebak kan, itu untuk mana? Ia adalah intra oral X-ray. Ia adalah nama kau. Paling mudah naik itu kan, nama dengan crownum, rootum, semuanya kan. Ada jowi lirik, nama bahagian kan. 
ഇറ്റ് ഷോസ് ഓൾ ടീത്ത് ഇൻ വൺ പോർഷൻ ഓഫ് ചെയ്തത് അപ്പർ ഓർ ലോവർ ജോ പോകുന്നെങ്കിൽ മുകളിലെ പല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തെ പല്ലുകൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോയിലെ കുറച്ച് പല്ലുകൾ മാക്സിമം മൂന്ന് പല്ലുകൾ വരെ മൂന്ന് തൊട്ട് നാല് പല്ലുകൾ വരെയാണ് നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അൺയൂഷ്വൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും റൂട്ടിനോ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ബോണിനോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും അൺയൂഷ്വൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഐ ഒ പി എ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്റേ ഫിലും വളരെ ചെറിയൊരു ഫിലിമാണ് ഇനി ബൈറ്റ് വിങ് എക്സ്റേ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിലും ഒരു ചെറിയ ഫിലിമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്റേ ഫിലും നമ്മുടെ രണ്ട് താഴത്തെയും മുകളിലത്തെയും പല്ലുകളുടെ ഇടയിലായിട്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് താഴത്തെ പല്ലിൻ്റെയും കുറച്ച് ഭാഗം കിട്ടും മുകളിലെ പല്ലിൻ്റെയും കുറച്ച് ഭാഗം കിട്ടും ആ കടി കടിക്കുന്നതിനോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് എക്സ്റേയിൽ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെ അങ്ങ് വേരറ്റം വരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ബൈറ്റ് വിങ് എക്സ്റേ അതായത് കടിക്കുന്ന ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ആ ചവയ്ക്കുന്ന ഭാഗമാണ് മെയിനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷോസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ടീത്ത് ഇൻ വൺ ഏരിയ ഓഫ് ദ മോത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഐ ഒ പി എൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ മുകളിലെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തെ മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ താഴത്തെയും മുകളിലത്തേതിൻ്റെയും കുറേശ്ശെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഷോസ് എ ടൂത്ത് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ക്രൗൺ ദ ലെവൽ ഓഫ് ദി സപ്പോർട്ടിംഗ് ബോൺ ഡിറ്റക്ട് ഡി കെ ബിറ്റ്വീൻ ടീത്ത് ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ബോൺ കോസ് ബൈ ഗം ഡിസീസ് അപ്പോൾ ഈ ബൈറ്റ് വിങ് റീഡിഗ്രാഫ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് പല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ കേടുണ്ടോന്നോ മോണരോഗം കൊണ്ട് രണ്ട് പല്ലുകളുടെ ഇടയിലുള്ള എല്ലുകൾക്ക് ദോഷം സംഭവിച്ചിട്ട് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ടാണ് ബൈറ്റ് വിങ് എക്സ്റേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ പ്രോപ്പർ ഫിറ്റ് ഓഫ് എ ക്രൗൺ ഓർ അതർ റെസ്ട്രേഷൻസ് ലൈക്ക് ബ്രിഡ്ജസ് ക്രൗണും ബ്രിഡ്ജസും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ പറ്റും ഹെൽപ്സ് ടു സി എനി വെയർ ഓർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഡെൻ്റൽ ഫില്ലിങ്സ് ഓൾറെഡി ഫില്ലിങ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫില്ലിങ്സിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ബൈറ്റ് വിങ് എക്സ്റേസ് ഉപയോഗിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും അതാണ് ബൈറ്റ് വിങ് എക്സ്റേസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത വേറൊരു ഇൻട്രാ ഓറൽ എക്സ്റേ ആണ് ഒക്ലൂസൽ എക്സ്റേ ഒക്ലൂസൽ എക്സ്റേയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ മേൽത്താടിയിലെ ഒരു കുറേ പല്ലുകൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കീഴ്ത്താടിയുടെ എക്സ് ഒക്ലൂസൽ എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോൾ കീഴ്ത്താടിയിലെ പല്ലുകൾ ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റും ഹെൽപ്പ് ട്രാക്ക് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ സെക്ഷൻ ഓർ എൻ്റെ ആർച്ച് ഓഫ് ടീത്ത് ഇൻ ദ അപ്പർ ഓർ ലോവർ ജോ മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ടു ഫൈൻ ചിൽഡ്രൻസ് ടീത്ത് ദറ്റ് ഹാവ് നോട്ട് എറ്റ് ബ്രോക്കൺ ത്രൂ ദ ഗംസ് അപ്പോൾ ഒക്ലൂസൽ എക്സ്റേ എടുക്കുന്ന പിക്ചറാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒക്ലൂസൽ സർഫസ് രണ്ട് പല്ലുകളുടെ ഇടയിലായിട്ട് ആ ഫിലും കുറച്ചുകൂടെ അല്പം കൂടെ വലിപ്പം കൂടിയ ഫിലുമാണ് ഒക്ലൂസൽ എക്സ്റേക്ക് എടുക്കുന്നത് കാരണം കൂടുതൽ പല്ലുകൾ അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഫിലും ഒക്ലൂസൽ ഏരിയയിൽ രണ്ട് പല്ലുകളുടെ മുകളിലെ പല്ലുകളുടെയും താഴത്തെ പല്ലുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒക്ലൂസൽ ഏരിയയിൽ വെച്ചിട്ട് ആണ് എക്സ്റേ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫിലും വായ്ക്കുള്ളിൽ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതും ഒരു ഇൻട്രാ ഓറൽ റേഡിയോഗ്രാഫാണ് അടുത്തത് പനോരമിക് എക്സ്റേസ് Panoramic X-rays uses a very small dose of ionizing radiation to capture the entire mouth in one image. So, what is the first thing to do? It's a small section of the section. It's the entire mouth. 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 It's the entire view of panoramic. We use common eye to use a panoramic X-ray. Orthopandamogram or OPG X-ray. It is commonly performed by dentists and oral surgeons in everyday practice and may be used to plan treatment for dentures, braces, extractions and implants. So, if you have any questions, you can use the panoramic view of X-ray. If you have any questions, you can use the panoramic view of X-ray. If you have any questions, you can use the X-ray film. If you have any questions, you can use the X-ray film. If you have any questions, you can use the X-ray film. So, that is an extra oral type of film. റേഡിയോഗ്രാഫിയാണ് അടുത്തതായിട്ട് സെഫലോമെട്രിക് വ്യൂ ഇത് ഏകദേശം ഒരു പനോരമിക് എക്സ്റേ വ്യൂ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലും നമ്മുടെ സ്കള്ള് മുഴുവനായിട്ട് സ്കള്ള നെക്ക് ഫേസ് മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടും ഇതിന് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈഡ് ടു സൈഡ് സ്
പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു സെൻട്രൽ കൺട്രോളിങ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതൊരു ബേസിക് എക്സ്റേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പാർട്സാണിത് അങ്ങനെ പല മോഡലിലുള്ള എക്സ്റേ എക്സ്റേ മെഷീൻസ് ഉണ്ട് ഇൻട്രോ ഓറൽ എക്സ്റേസ് എടുക്കുന്നത് ഓർത്തോ പാൻഡമോഗ്രാംസ് എടുക്കുന്നത് സി ടി സ്കാൻ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ പലതിനും പല ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്റേ മെഷീൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എക്സ്റേ ഫിലിം നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫിലിം ഉള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്റേസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് എക്സ്റേ ഫിലിംസ് യൂസ് ചെയ്യും എക്സ്റേ ഫിലിം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻട്രാ ഓറൽ എക്സ്റേ ഫിലിം ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ഇൻട്രാ ഓറൽ എക്സ്റേ ഫിലിംസ് ആണ് അത് വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് വായിക്കുള്ള സൗകര്യപൂർവ്വം വെച്ചിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പല്ലുകളുടെ എക്സ്റേ എടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തേതിൽ ബൈറ്റ് വിങ് എക്സ്റേ ഫിലിം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ആ ബൈറ്റ് വിങ്ങിൻ്റെ ആ പോർഷനിൽ കടിച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് എക്സ്റേ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ടൈപ്പ് എക്സ്റേക്കും ഓരോ ടൈപ്പ് ഫിലിംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വലിപ്പം വ്യത്യാസം വരും ഏത് ടൈപ്പ് എക്സ്റേ എടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെഫലോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ പനോരമിക് വ്യൂവിലുള്ള എക്സ്റേസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അത് വലുതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ എക്സ്റേ ഫിലിമായിട്ടാണ് എക്സ്റേ ഫിലിമാണ് നമ്മളതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ കൈയുടെയും കാലിൻ്റെയൊക്കെ എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഫിലിമിൻ്റെ വലിപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ഒരു വലിയ ഫിലിമാണ് സെഫലോഗ്രാംസിനും നമ്മുടെ പനോരമിക് വ്യൂ എക്സ്റേസിനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഇൻട്രാ ഓറൽ പെരിയപ്പിക്കൽ വൈറ്റ് വിങ് എക്സ്റേസ് ഒക്കെ വളരെ ചെറിയ ഫിലിംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്റേ ഫിലിമിൽ എന്താണ് ഈ എക്സ്റേ ഫിലിമിലുള്ളത് അതിൽ സിൽവർ ഹാലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് എമൽഷൻ ആണുള്ളത് ഈ എക്സ്റേ ഫിലിമിൽ അതായത് ഈ എക്സ്റേ ഫിലിമിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒരു എമൽഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിൽവർ ഹാലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു എമൽഷൻ ആണ് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ലൈറ്റിന് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ലൈറ്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് സിൽവർ അയോണും ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും അങ്ങനെയാണ് എക്സ്റേ ഒരു ഫിലിം എക്സ്റേ ഫിലിമിൽ ഒരു പിക്ചർ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഗെറ്റ് അറ്റാച്ച് ടു ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി സ്പെക്സ് ആൻഡ് അട്രാക്ട് ദ സിൽവർ അയോൺ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി സിൽവർ അയോൺസ് അറ്റാച്ച് ആൻഡ് ക്ലംസ് ഓഫ് മെറ്റാലിക് സിൽവർ ആർ ഫോംഡ് അപ്പം എക്സ്റേ ഫിലിമിന് ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആ സിൽവർ ഹാലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ബ്രോമൈഡിനുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് വഴിയാണ് നമുക്കവിടെ ഒരു പിക്ചർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പ്രോസസ്സിങ് അതായത് നമുക്കൊരു വെറുതെ എക്സ്പോഷർ കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു എക്സ്റേ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ആ ഫിലിമിനെ ഇനി ചില പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ കടത്തി വിട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്റേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ പോലെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവാണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചില സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ പഴയ സ്റ്റുഡിയോസിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡിയോസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഡാർക്ക് റൂമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതേ പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്റേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാനുവലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ കോമണായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ എക്സ്റേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുണ്ട് എക്സ്റേ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സ്റേ റിൻസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ എക്സ്റേ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഡെവലപ്പിങ് സൊല്യൂഷൻ വേണം ഫിക്സിങ് സൊല്യൂഷൻ വേണം ഡെവലപ്പിങ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പർ എന്ത് ചെയ്യും ഡെവലപ്പിങ് സൊല്യൂഷൻ എക്സ്റേ ഫിലിമിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെവലപ്പർ സൊല്യൂഷൻ ഡെവലപ്പർ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഡാർക്ക് റൂം ഫോർ ഡെവലപ്പിങ് എക്സ്റേ ഫിലിം യൂസ്ഡ് ഇൻ കൺവെൻഷണൽ സ്ക്രീൻ ഫിലിം റേഡിയോഗ്രാഫി എക്സ്റേ ഫിലിമിൻ്റെ ഡെവലപ്പിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്തൊരു ഡെവലപ്പിങ് ഏജൻറ്റ് ഉണ്ട് പ്രിസർവേറ്റീവ് ഉണ്ട് ആക്സിലറേറ്റർ റെസ്ട്രെയിനർ
ഫിക്സിങ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വേറൊരു സൊല്യൂഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഫിക്സ് ഇസ് ടു റിമൂവ് ദ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഡെവലപ്ഡ് സിൽവർ ഹാലൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫ്രം ദ ഇമൽഷൻ ആൻഡ് ഹാർഡൺ ദ ഇമൽഷൻ അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുന്ന സിൽവർ ഹാലൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഫിക്സിങ് സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സിങ് സൊല്യൂഷനകത്തൊരു ഫിക്സിങ് ഏജൻറ്റ് ഉണ്ട് പ്രിസർവേറ്റീവ് ഉണ്ട് ഹാർഡനിങ് ഏജൻറ്റ് ഉണ്ട് ആസിഡിഫയർ ഉണ്ട് സോൾവൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫിക്സിങ്ങും ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ റിൻസിങ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഡ്രൈയിങ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് എക്സ്റേ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എക്സ്റേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കറിയാനുള്ളത് റേഡിയേഷൻ ഹസാർഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് എക്സ്റേ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റേഡിയേഷനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റേഡിയേഷൻ ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രൈമറി ഹസാർഡ് ഓഫ് റേഡിയോഗ്രാഫിക് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇസ് റേഡിയേഷൻ പർട്ടിക്കുലർലി അയണൈസ് റേഡിയേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അയണൈസ്ഡ് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സ്ഥിരമായി നമുക്ക് റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവുന്ന ചില സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഹെയർ ലോസ് ഉണ്ടാവാം നോസിയ റിസ്ക് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ക്യാൻസർ ലേറ്റർ ഇൻ ലൈഫ് കുട്ടികളൊക്കെ ഇതിന് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിവത് നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസിന് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം അവിടെ ഫീറ്റൽ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് റേഡിയേഷൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഫീറ്റസിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സ്റേ എടുക്കണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ അതുതന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെഷേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏത് പേഷ്യൻ്റെ ആയാലും നമുക്ക് അവർക്ക് മറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഹസാർഡ്സ് ഒന്നും ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്കവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ റേഡി എക്സ്റേ എടുക്കുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നീഷ്യൻ ഉണ്ട് റേഡിയോഗ്രാഫർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന് പറയും അവരും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വളരെ അധികം റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുകയാണ് പേഷ്യൻ്റ് ഒരു തവണ മാത്രമേ എക്സ്റേ എടുക്കുന്നുണ്ടാവൂ പക്ഷേ എടുക്കുന്ന ആൾ പലർക്ക് തന്നെ ഒരു ദിവസം തന്നെ പലർക്ക് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോഷർ അവർക്കും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പല പല എക്യുപ്മെൻസും ഡിവൈസസും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഏപ്രൺ അതായത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഏപ്രൺ അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഏരിയ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് തൈറോയിഡ് നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ തൈറോയിഡിന് ഈ റേഡിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ക്യാൻസറൊക്കെ വരാൻ തൈറോയിഡിൽ ക്യാൻസറൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വായുടെയും മുഖത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴുത്തിലേക്കൊക്കെ റേഡിയേഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു തൈറോയിഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ലെഡ് കോളർ യൂസ് ചെയ്യാം ലെഡാണ് ഇതിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ റേഡിയേഷനെതിരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലെഡ് ഉള്ള ഒരു കോളർ കഴുത്തിലിടുന്ന ഒരു കോളർ ഉപയോഗിക്കാം ലെഡ് ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കാം സേഫ്റ്റി ഗോഗിൾസ് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റേ ബീമിൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കുലർ കോളിമേഷൻ അതായത് അത് വളരെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ റേഡിയേഷൻ ഡോസ് പേഷ്യൻറ്റിന് കുറയ്ക്കാനുമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നീക്കാണ് ഇതെല്ലാമാണ് പലതരം പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂവർ ടെക്നീക്സ് ഓഫ് റേഡിയോഗ്രാഫിയാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം സയൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുവാണ് പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജീസ് വരുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ കാലാകാലങ്ങളിലായി ഓരോ ഓരോ ടെക്നോളജിക്കും ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റേഡിയോഗ്രാഫിയിലും പല ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് അഡ്വാൻസ് ടെക്നീക്സ് പലത് വരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ടു ഡയമെൻഷണൽ പിക്ചറായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡി പിക്ചർ കിട്ടുന്ന